Y el viento, yo no sé si el viento, pero sí el cois, va a hacer volar este kiosco que tengo en mis espaldas, Epa. Alberto. ¿Te acordás que una vez mostrábamos en Boulevard San Juan, sí. en frente donde antes estaba las tinajas, por ahí, sí. eh, que había un kiosco, que los vecinos se preocupaban porque era casi un aguantadero de, de delincuentes, que hab, habían intentado violentarlo para abrirlo, para meterse adentro del kiosco. Sí. Bueno, de ahí en más, y la municipalidad estaba haciendo un relevamiento. 400 kioscos tiene la ciudad de Córdoba y hay más o menos 100 que no se han renovado los permisos. Este era el histórico kiosco de Don Falfán. Acá, en la esquina de Peredo y Maestro Vidal, en Barrio Los Plátanos, Nació acá, por ejemplo, eh, el Club Alas Argentina, Lagarto, claro. que está detrás. Y es más, la, gran parte de los grafitis, del, del, del arte que, de, urbano que está en las paredes del, del club, recuerda, por ejemplo, al Pulqui, eh, recuerda nah. a los aviones del área material, de lo que es actualmente FADEA, porque acá se juntaban, me contaron los vecinos, por ejemplo, los, los ingenieros que venían de otras partes del mundo, para armar estos proyectos. Claro. Y Don Falfán obviamente ya no está más y el kiosco no, no está, eh, ya no funciona no como funciona. kiosco. No se renovó y empieza un procedimiento de relevarlo. Y ustedes lo vamos a ver ahora en el, en el show, cómo está trabajando la gente del COIS. Y vamos a preguntarle a la funcionaria de control y fiscalización que es la encargada de este relevamiento, un censo de kiosco. Eh, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. ¿Qué bueno. tal? ¿Cuántos están bien los números que yo dije de 400 kioscos, 100 hasta ahora no, no han actualizado su, su futuro? Sí, sí, tenemos en la ciudad de Córdoba eh, 403 eh, puestos de diarios y teníamos alrededor de 100 en un relevamiento que realizamos que estaban sin actividad comercial y estaban abandonados. Bien, abandonado y a veces ni siquiera hay un familiar, alguien a quien consultarlo, o sea, eh, murió... El kiosquero no está más y no dejó un heredero, por decirlo. Claro, nosotros desde la Secretaría de Fiscalización somos el área que otorgamos los permisos precarios. Otorgamos los permisos precarios para esta actividad comercial. Y en este relevamiento que hicimos, bueno, estos 100 kioscos son los que no tenían el permiso renovado. Y en muchos casos los titulares han fallecido ya. Siempre eh, a través de los inspectores realizamos... ...el procedimiento correspondiente del emplazamiento... ...y luego la clausura para después poder removerlos. Bueno, aclaremos esto para, la, para los kiosqueros que nos están viendo... ...que tienen un tele chiquito en el kiosco... ...y están laburando esta hora vendiendo algún diario... ...alguna revista o intentando venderlo... Eh, ...que eh, esto es para los que no tienen renovación... ...¿hay alguien que tiene que hacer un trámite... ...si quiere seguir teniendo el kiosco? Claro, sí, hacen el trámite de renovación... ...y hace poco tiempo, hace menos de un mes... Eh, desde la municipalidad les otorgamos a todos estos escaparates que están en la vía pública, como así también otras actividades de la vía pública, eh, una identificación nueva y una validación a todos aquellos que están vigentes, a través de un código QR que vos lo vas a ver pegado en los kioscos vigentes que están habilitados. Bien. Eh, después, el después de esto, ¿qué se hace? Ah, bueno, te cuento que este es un trabajo en conjunto con la gente del COIS, que en muchos casos, como verás, este no está tan mal, pero hemos, hay muchos que están en, en condiciones de, de derrumbre y muy abandonados, y bueno, la gente del COI a través de, de Victoria Flores seguramente después va a hacer algo y reciclar estos, estos escaparates. Sí, que la verdad que nos sorprende sí. cada vez lo, lo que son la, las cosas que se hacen con materiales reciclados que ni pensábamos, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en los bancos de las últimas plazas que se han habilitado y recuperado, parecen bancos de madera, y son bancos de, de, hechos con materiales plásticos que se compactan y, y se reciclan. Y mira cómo cambia el espacio. Claro. Obviamente, para muchos nostálgicos de acá del barrio Los Plátanos, era el kiosco de Don Falfán. Hay que, claro. También hay que tener respeto por, por, por la imagen y el sentimiento que pueden tener algunos vecinos. Pero también es cierto que quedaba ahí. Algunos kioscos, por ejemplo, algunas estructuras pueden terminar como bibliotecas en los clubes. ¿Quién te dice acá en el Club Alas, quizás en el futuro el kiosco de Don Falfán se transforme en una biblioteca, en un espacio para que los niños puedan acercarse, leer eh, y tener una actividad que a veces ni estaba pensado? Todo cambia, mira cómo cambió acá, Muy bien. Eh, cómo ha cambiado el espacio del Club Alas, Lagarto. 
Esto, recordemos, va a, se va a seguir haciendo, más o menos son 100 los kioscos que se van a remover, y como explicaba recién la funcionaria, algunos están en condiciones impecables, como este que se llevan ahora, y algunos están eh, más, más derrumbrados, más, más dañados, y ya verá el COIS qué es lo que hacen con, con ese material. Lo cierto es que hasta ahora el, esca, el, esca, el espacio se, se recupera. Lo están sacando ahora al, al kiosco de, del lugar y empiezan a limpiar acá la vereda, Lagarto, y ahí se va el kiosco de Falfán, quizás vuelva como biblioteca. Bueno, hemos descubierto un dato donde aterriza el asesor. ¿eh? Ahí está, mirá. Claro, ahí vimos, ahí vemos, mirá. Bueno, bueno, gracias Freddy, gracias, muy amable, muy amable. Y ahí también vemos este, uno de nuestros prestigiosos, Keiko, uno de los prestigiosos camarógrafos argentinos. Muy bien. Bueno, muy bien. Hola, guaso.